Hallo, ich bin der GameHop und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 8 Teil 42 und wir sind immer noch hier. Hier ist dort. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht taub, wenn ich umschalte. Hoffe ich zumindest. Na? Ah. So ein bisschen leiser, so. Wir sind immer noch hier und hier ist dort. Am Wald der Umzäunung. Jetzt werden Leute sagen, hä, wo weiß ich, dass der Ort so heißt? Es ist so, ich habe mal nachgeschaut. Hallo, brauchst du wieder einen? Erstmal willkommen. Äh, brauche ich nicht. Weil ich habe die Erklärung absolut nicht verstanden, was das Spiel da von mir wollte, weil äh, ich habe das natürlich so äh, interpretiert, dass man quasi das Radar benutzt. Ich glaube, ich musste äh, die Taste drücken. Ah, ich muss genau die Taste oder das. Äh. Genau. Man muss die in einer gewissen Reihenfolge herauslocken, damit es funktioniert. Das ist relativ unoffensichtlich. Man muss nämlich alle äh, anscheinend in einer gewissen Reihenfolge herauslocken. Ach verdammt, ich habe mich vertan. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. So. Ungefähr hier. Also, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte hier dieses. Na? weiß nicht genau, wie das Spiel da das meint, wie das funktionieren soll. Das ist ein bisschen strange. Genau, oh, hier ist nämlich... Ach, jetzt verstehe ich, wie das Spiel das meint.
Was? Äh, als das Konzept ist ein bisschen bescheuert, wenn man drüber nachdenkt. Ich glaube, ich müsste noch genug Geld haben. Für Leute, die sich fragen, was einem ein Chocobo bringt, man kann sich anscheinend damit schneller natürlich durch die äh, Spielwelt bewegen. Und es braucht kein Benzin, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. So, ja, ja. Genau. Nehme ich dich. Zu fangen nehme ich dich. So, jetzt probiere ich das doch nochmal. Das Layout ist anscheinend ein bisschen anders wie in dieser Lösung. Könnte er nicht durch die Emulation kommen oder doch was anderes? Wo es eigentlich doch ziemlich genau ist. Thank you. 
Frage ist, wo ist das vierte? Ja, das fünfte. Wie funktioniert das? Weil eigentlich sollte es da sein. Dann mache ich es halt nochmal. Verzocke mein komplettes Geld. Oder Gill. Ja. Erfüllung, was muss das Geld gut sein? Ähm... Ah, jetzt funktioniert's. Jetzt hat's funktioniert. So, jetzt funktioniert das. So. Jetzt brauche ich kurz so nah, denn hier. Hier sollte gerade was sein. Und ich finde. Ein Meteorenstein. Ein Holy Stein, ein Ultima Stein, hey, auch nicht schlecht. Bleib noch eine Weile, ich möchte noch kurz mit dem Halsabschneider reden. Der Jokobo hat euch seinen Schatz geschenkt. Das ist ein treues Siegel. Die Jokobos in diesem Wald haben dich als Freund akzeptiert. Jetzt brauchst du nicht jedes Mal nach ihnen zu suchen. Schön. So, drei, vier. Gratuliere zu deinem ersten Chocobo. Das erste. Als Dank für den regen Besuch gibt es heute ein Chocobo Boys Dynamic Sonnenangebot. Verstehe, kann ich jetzt gehen? 
Halt, 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 Moment. Zur Feier des Tages gibt es heute ein chocobo kit umsonst. Den Kleinen? Gib ihn einen Namen. Bocco. <lacht> Fallen gerade gemeine Sachen ein, obwohl ich bin, ich bin mal so. Äh. Ich überlege gerade, ob ich so gemein sein soll. Ah, ich bin so gemein. Oh, Wursti. Jetzt was. Nun, da die passende Musik schon angelaufen ist, hier einige Erklärungen zu Chocobo World. Es ist ganz einfach. Die Pocket Station. Die Pocket Station Trademark in Memory Card Steckplatz 1 oder 2 stecken. Im Menü Speichern. Chocobo World wählen. Chocobo World starten und dein Wursti macht sich auf die Reise. Dreh erst einmal eine Runde viel Glück. Okay, äh, ich glaube Chocobo World war ein äh, Add-on. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gab. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ah, es ist schon mal erheblich schneller. Was? Ich sehe da was. Ach, das ist der Garten. Die Leute, die sich fragen, was der Vorteil von einem Chocobo ist. Äh, man kann schneller durch die Gegend reißen. Und der zweite Vorteil ist, äh, man wird nicht angegriffen, während man auf einem Chocobo hockt. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich noch etwas anderes kriege in diesem Wald. Es kann aber sein, dass ich jetzt die anderen Chocobo-Wälder quasi erforschen müsste. Steige ich mal ab, ich will wissen, was passiert. Nein. Ach so, dann verschwindet's, okay. Hab mich mal interessiert. Das war jetzt doch ein bisschen krampfiger, wie erwartet. Es gibt nämlich insgesamt äh, sechs chocobo stätten Okay. Leute, sie fragen, was ich jetzt tun werde. Ich werde leveln. Weil leveln kann nicht schaden. Ach, der Blitzer. Der Freund vom Blitzer. Blitzer ist aufgeladen. Ach, wirklich. Ach, sie nimmt auch Schaden. Thank you. 
Aber das mit dieser Anleitung für dieses Chocobo Minispiel war schon etwas unpräzise. Ich hatte mich schon gewundert, so, hä, komisch, passt nicht. So. Für Leute, die es interessiert, ich werde jetzt den restlichen Teil damit verbringen, ähm, zu leveln. Ich werde auch schauen, dass ich bis zum nächsten Teil ein bisschen mehr, ähm, ja, grinde quasi oder levele. Wie das in echt wohl aussieht, wenn man die ganze Zeit im Kreis läuft. Ich glaube, ich gehe Richtung Wüste. Gegner sind zwar stärker, aber... Ah ja, jetzt ist er echt cool. Ho, ho, ho.
Das ging jetzt unbegründet schnell. Ja genau, hier rüber war es. Oder sie fragen, hey, ich hätte ja auch einen Chocobo nehmen können. Ja, aber das bringt... Äh, Chocobo hat den Nachteil, dass man halt nicht angegriffen wird. Ist auch ein Vorteil, aber in dem Fall ist es ein Nachteil. Denn wenn man nicht angegriffen wird, kann man doch nicht leveln. Ich habe jetzt mal nichts gedrückt und man merkt, was das für einen Unterschied macht. 290 Punkte weniger. Was aber bei der Menge auch nichts ausmacht. Aber mit dem Blick auf die Wüste werde ich den Part. Ich hoffe, sie gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt, ich kann Chocobo World jetzt auswählen. So, ich habe mich jetzt schlau gemacht, was die Pocket Station ist. Die Pocket Station ist ein kleines Zubehörteil, welches nur in Japan erschienen ist, womit man Minispiele von Playstation 1 Spielen transferieren konnte. Man hat also quasi die Pocket Station in die Playstation 1 reingesteckt und wenn das Spiel, zum Beispiel Final Fantasy 8, eine Funktion dafür geboten hat, konnte man sich Spieldaten draufziehen. Ist ein bisschen wie bei der VMU der Dreamcast, für Leute, die die VMU nicht kennen, das ist das Speichermodul der Dreamcast, was ein Display hat, ein kleines Steuerkreuz und zwei Aktionstasten. Werde ich vielleicht in dem separaten Video irgendwann mal genauer erklären. Auf jeden Fall, die Pocket Station hat ein kleines Display, womit man sehr rudimentäre Minispiele spielen konnte. War in Japan so erfolgreich, dass es außerhalb von Japan nicht erschienen ist. Jetzt wird Leute sagen, hä? Es war in Japan, war die Pocket Station so erfolgreich, dass es einen Engpass gegeben hätte, wenn man es außerhalb von Japan veröffentlicht hätte. Sehr interessant, habe ich nicht gewusst. Es gibt ein paar Spiele, die auch außerhalb der japanischen Version die Pocket Station Kompatibilität beibehalten haben. Zum Beispiel Final Fantasy VIII oder Saga Frontier 2 sind zwei bekanntere Beispiele. Die Pocket Station hat keine Regionalbeschränkung, das heißt man könnte eine japanische Pocket Station kaufen, in eine deutsche alte Playstation reinstecken und das benutzen. Sehr witzig, habe ich nicht gewusst, ist interessant. Jetzt zu Chocobo World. Chocobo World ist ganz kurz zusammengefasst ein Minispiel, in dem man das Chocobo Kit trainiert, welches man ja, bekommen hat, wenn man eine Chocobo Wald Aufgabe gelöst hat. Man kann Chocobo World benutzen, um super seltene Items zu finden und um zwei neue GFs freizuschalten, Minimog und Moomba. Ist nicht spielentscheidend, aber kann praktisch sein. In der PC-Version ist Chocobo World integriert. Das heißt, auch in der Steam-Variante kann man einfach Chocobo World über ein separates, äh, eine Exe wahrscheinlich starten und man kann dann am PC lustig klein Chocobo World spielen. Interessante Spielerei, finde ich ganz nett, aber nichts, äh, ja, 
spielentscheidend ist. In der Beschreibung sind zwei Links, die das genauer erklären. Ich habe es nur kurz zusammengefasst. Ich hoffe, das Video hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.